வணக்கம் வெல்கம் டு பிபிஎம் ஹோம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா கோழிக்கட்டல் ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் அதில் கொஞ்சம் விசேஷம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த கோழிக்கட்டை பார்த்திங்கன்னா ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடிய செவ்வாய்க்கிழமை அவையார் நோன்பு எடுக்கும்போது செய்வாங்க அதை தான் எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி தான் பயன்படுத்துவாங்க நான் வந்து ஒரு படி பச்சரிசிக்கு ஒரு தேங்காய் முழுசாக பயன்படுத்தி சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி படி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பெண்கள் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லை நோன்பு வைக்கிறதுக்கு எத்தனை பெண்கள் வீட்டுக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அரிசி எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறதுனால இந்த ஒரு படியில் அரை படி அரிசி மட்டும் நான் வந்து இன்றைக்கி செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அரை படி அரிசிக்கு அரை மூணு தேங்காய் திருவி போடணும்ங்க பச்சரிசியை எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க பச்சரிசி வந்து ஒரு தடவைக்கு மூணு தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க இந்த ரெசிபி அதாவது இந்த கொழுக்கட்டை ஆடி மாதம் செவ்வாய்க்கிழமை செய்யக்கூடிய இந்த ஔவையார் கொழுக்கட்டை வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து அரிசியும் தேங்காவும் மட்டும் இருந்தால் போதும் வேறு எதுவும் நான் செய்ய போகிறது கிடையாது நம்ம உப்போ சர்க்கரையோ வெள்ளமோ ஏலக்காவோ எதுவுமே இந்த கொழுக்கட்டையில் இருக்காது ஏன்னா இந்த கொழுக்கட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விரதத்துக்காக இல்லை நோன்பு கூட சொல்லலாம் அதுக்காக செய்ய போகிற கொழுக்கட்டை அப்படின்றதுனால உப்பு சர்க்கரை வெள்ளம் ஏலக்காய் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது பச்சரிசி இந்த மாதிரி ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் ஒரு விசிறி விட்டு நல்லா ஆற வச்சுடுங்க உங்களுக்கு தண்ணி வந்து ஈரப்பதமாக வந்து இருக்கக்கூடாது அதனால் அந்த மாதிரி காய வைக்கணும் ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் சீக்கிரமாக காயணும் அப்படின்னா கையை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துருங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து ஆறிடும் இதுக்கப்புறம் இதை மிக்சிலேயோ இல்லைன்னா நிறைய இருக்குன்னா மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு நீக்கி எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி குறை குறன் வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த பதம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு இந்த மாவையும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து சேர்த்து நல்லா கொழுக்கட்டை பிணைகிற அளவுக்கு இல்லைன்னா கொழுக்கட்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாவுக்கு ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வந்து நல்லா துருவி எடுத்துருக்கேன் இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம இந்த மாவோட சேர்த்துடலாம் இந்த ரெண்டு பொருள் மட்டும் தான் நம்ம சேர்த்து செய்ய போகிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து தெளித்து தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வெத வெதன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை பச்சை தண்ணி மாதிரி ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எது வசதியோ அதுக்கு மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா கொழுக்கடை பதத்துக்கு வந்துருச்சு இல்லையா இந்த பதம் போதும் கையில் ஒட்டமாக வரும்னா கொஞ்சமாக கையில் நல்ல தடவிக்கோங்க இந்த பதம் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு நம்ம கொழுக்கட்டை தயார் பண்ணிவிடலாம் இந்த விரதத்துக்கு நம்ம செய்ய போகிற கொழுக்கட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா விதவிதமாக செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரி நம்ம எப்போவும் செய்கிற மாதிரி கிடையாது அதாவது எப்படின்னா நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுற பாருங்கள் நல்லா ஒரு கை அளவுக்கு அந்த பிடிச்ச மாவில் பாதி மாவு அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் தட்டிவிடுங்க இதான் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து செய்ய போகிற கொழுக்கட்டை விட அழகாக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் நல்ல தனிமனாகவே தட்டி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த அவையார் நோன்பு அவையாரோட விரதம் அப்படின்றது எப்படி நம்ம செய்கிறது இந்த கொழுக்கட்டெல்லாம் செஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே நம்மளுடைய பிபிஎம் சாரி பிப்ரோட் மமஸ் சேனலில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்கலாம் கீழே லிங்க் கொடுக்குறோம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த நோன்பு வந்து நம்ம பெண்கள் இருக்கணும் அது எதுக்காகன்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா அம்மிக்கல் செய்யணும் ஆட்டுக்கல் செய்யணும் உரல் இதுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டையே வந்து நம்ம நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் கிளேயில் வந்து வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த மாவு பயன்படுத்தி நம்ம அம்மிக்கல் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே குழவி வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அம்மிக்கல் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஆட்டுக்கல் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுவும் இந்த மாதிரி தான்
அந்த ஷேப் மட்டும் கரெக்டாக நம்ம தான் கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் வேணும்னா அப்பப்போ நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் கையில் எடுத்துக்கோங்க பட் ஒட்டாது மாவு ரொம்ப குழகோ நம்ம பிணைய போகிறது இல்லை அந்த பதத்துக்கு கணிச்சிட்டோம்னா அழகாக வரும் உங்களுக்கு ஆட்டுக்கல் செஞ்சிட்டோம் அம்மிக்கல் செஞ்சிட்டோம் இப்போ ஒரு விளக்கு ஒன்று தயார் பண்ணணும் அகல் விளக்கு மாதிரி பேஸில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூனை முடின்னு சொல்லி சுற்றி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் விநாயகர் பிடிக்கணும் இப்போ விநாயகருக்கு பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒரு உருண்டை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி உருண்டை தலைப்பாகத்துக்கு அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று ஒன்றா தயார்படுத்திட்டு இந்த கொழுக்கட்டை வந்து முழுசாக நம்ம அடுக்கி வச்சிடலாம் இதுதான் வந்து அவையர் நோன்புக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று அவையர் நோன்புக்கு இந்த கொழுக்கட்டை இல்லாமல் அதை நிறைவு பெறாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் நம்ம இதெல்லாம் ஏன் செய்கிறோம் இந்த மாதிரி ஷேப்னு சொல்லி தனி ஒரு பெரிய கதையே இருக்குது அதை பற்றி பேசணும் நமக்கு நேரமே பத்தாது நான் சொன்ன மாதிரி இதான் விநாயகர் அம்மிக்கல் ஆட்டுக்கல் உரைக்கல் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு விளக்கு எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் விநாயகர் நான் கை தொட்டு காமிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூனை மொழின்னு சொல்லுவாங்க சுற்றி வைக்க போகிறது நம்ம பூனை பூனகுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோன்பு வந்து எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பெண்களோட திருமாங்கல்ய பலம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் திருமணம் ஆகக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக திருமணம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி தான் இந்த விரதம் இருப்பாங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம செஞ்சதெல்லாம் எடுத்து இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் வீட்டில் வந்து பணத்தட்டுப்பாடு பணக்குறைவு கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க செல்வ செழிப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க நிச்சயமாக இந்த அவையார் நோன்பு எடுக்கிறது ரொம்பவே சிறப்புன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வா தோஷம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பெண்களும் ஆண்களும் இருக்கிற வீட்டில் நம்ம தாராளமாக செய்யலாம் இந்த விரதம் வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் கடைபிடிக்கணும் ஆண்கள் கடைபிடிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க செவ்வாய்க்கிழமையில் நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் இந்த விரதம் நம்ம செய்யவே ஆரம்பிக்கணும் இந்த விரதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொழுக்கட்டை வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் ஆண்கள் கொடுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இந்த விரதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கவும் கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இதை பற்றி நீங்கள் ஆண்கள் கிட்டே சொல்ல வேண்டாம் இந்த கொழுக்கட்டை வந்து நம்ம பிரசாதமாக செஞ்சு சாமிக்கு நிவேதனம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் ஆண்களுக்கு கொடுக்காதீங்க அவங்களெல்லாம் ஒரு ரூமில் தூங்க வச்சுட்டு நம்ம பூஜையில் உட்காந்து இந்த சுவாமியை கும்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அதை மறந்துடாதீங்க குழந்தைங்க ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் கூட சரி கொடுக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு துணி போட்டு இட்லி பானையில் ஆவி கொடுத்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வந்து கிட்டியாக பிடிச்சிருக்கோம் இல்லை கொழுக்கட்டை ஸோ பத்து நிமிஷம் வாரமாக வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவாமிக்கு நைவேதனை பண்ண கொழுக்கட்டை தயாராகிடும் ஸோ இந்த முறையில் தான் வந்து நம்ம அவையார் நோன்புக்கு கொழுக்கட்டை தயார் பண்ணுவோம் இந்த அவையார் நோன்பு பற்றி வீட்டில் நம்ம எப்படி வந்து வழிபாடுகள்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக பி ப்ராட்மோஷ் சேனலாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்காதவங்களுக்காக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் எதுக்காக இந்த மாதிரி கொழுக்கடை நம்ம செஞ்சு அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமையில் சாரி செவ்வாய்க்கிழமையில் நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே நம்ம சுவாமி கும்பிட போகிறோம் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் உங்களை கூடிய சீக்கிரமே இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியோடு